Pasangan Eduardo Capetillo dan Bibi Gaitan adalah salah satu pasangan selebritis idaman di Meksiko. Betapa tidak, selama 27 tahun usia pernikahan mereka, dengan lima orang anak yang mulai beranjak dewasa, keduanya selalu tampak mesra. Meski sempat diterpa gosip perceraian, namun hingga kini, keduanya membuktikan tetap teguh memegang janji suci yang mereka ucap pada 25 Juni 1994, di Acienda de Chiconcuac di negara bagian Morelos. Bibi Gaitan dan Eduardo Capetillo sama-sama membangun karirnya sejak usia belia. Keduanya bergabung dengan grup idola remaja Meksiko, Tim Berice, pada tahun 80-an. Eduardo Capetillo Vasquez lahir di Mexico City pada 13 April 1970. Ia berasal dari keluarga Matador. Ayahnya adalah seorang Matador legendaris Mexico, Manuel Capetillo. Sejak kecil, ia sudah tertarik dengan dunia musik dan seni peran. Karena itulah, ia pun mengikuti sejumlah kursus seperti dengan aktris Marta Japaleta dan kursus jazz di El Centro de Calificación de Televisa. Karir bermusiknya dimulai ketika Capetillo meraih juara kedua dalam festival Hugemos Akantar dengan menyanyikan lagu Mi Grupo Toca Rock yang kemudian dirilis oleh Orpheon Records. Pada November 1985, Eduardo Capetillo bergabung dengan grup Tim Berice menggantikan Benny Ibarra. Bersama grup tersebut, Eduardo Capetillo sukses meluncurkan sejumlah album di antaranya album Tim Berice 6, Tim Berice 7, Tim Berice 8, dan album Tim Berice 9. Selama bergabung dengan Tim Berice, Capetillo juga memiliki lagu yang dinyanyikannya secara solo, seperti No Sias Tan Cruel, Tada Cambia, dan Con Todos Menos Conmigo. Pada Juli 1989, Capetillo keluar dari Tim Berice dan memulai karir solonya. Pengorbanannya tidak sia-sia. Pada tahun 1990, Lagunya yang menjadi soundtrack telenovela Alcanzar Una Estrella meraih sukses dengan terjual lebih dari 1 juta kopi. Setahun kemudian, ia merilis album pertamanya yang berjudul Dame Una Noche, disusul Aki Estoy pada tahun 1993 dan Piel Ahena pada tahun 1995. Pada tahun 2011, Capetillo dipercaya untuk menjadi sutradara generasi ke-9 reality show TV Azteca La Academia. Sementara karirnya di bidang seni peran dimulai pada tahun 1984 saat ia turut ambil bagian dalam pementasan drama musikal Greece atau Vaselina bersama Tim Berice. Kemudian pada tahun 1986, ia melakukan debut untuk telenovela pertamanya yang berjudul Martin Garatuza. Kemudian pada tahun 1989, ia mendapatkan peran utama pertamanya dalam telenovela Morir para Bibir yang disusul dengan Alcanzar Una Estrella dan Alcanzar Una Estrella Dos pada tahun 1990 dan 1991. Pada tahun 1992, Eduardo Capetillo membintangi telenovela Baila Conmigo, di mana ia beradu akting dengan Bibi Gaitan yang kemudian menjadi istrinya. Pada tahun 1994, Aktor ganteng ini dipercaya untuk memerankan tokoh Sergio Santibanyes dalam telenovela Marimar bersama dengan ratu telenovela Meksiko yang juga adalah mantan rekannya di tim Berice, Talia. Kesuksesannya terus berlanjut pada telenovela Cancion de Amor pada tahun 1996 dan Camila pada tahun 1998. Di telenovela terakhir, Capetillo kembali beradu akting dengan pujaan hatinya di dunia nyata, Bibi Gaitan. Capetillo juga turut berpartisipasi di sejumlah telenovela laris lainnya seperti El Secreto, Biban Los Niños, Amilaninya de la Mochila Azul, La Madrastra, Paregrina, Fuego en la Sangre, En Nombre del Amor, Pecadora, Soy Tu Duenya, dan La Otra Cara de Alma. Sementara 
Sementara itu sang istri, Sylvia Gaitan Baragan atau Bibi Gaitan, lahir di Ciapas namun besar di Tabasco pada 27 Januari 1972. Ia adalah putri dari guru balet klasik Sylvia Bibi Baragan dan arsitek Daniel Gaitan. Karir bermusiknya dimulai pada musim liburan 1988, di mana saat itu ia mengikuti audisi untuk menjadi bagian dari grup tim Berice di Mexico City. Namun, baru pada Februari 1989, dia bergabung dengan grup tersebut menggantikan Alex Bauer. Pada tahun 1991, Bibi memutuskan untuk keluar dari grup musik tersebut. Usai keluar dari tim Berice, Bibi mendapatkan kesempatan untuk bermain di telenovela pertamanya yang berjudul Alcanzar Una Estrella Dos bersama dengan Eduardo Capetillo, Ricky Martin, Sasa Sokol, Eric Rubin, Angelica Rivera, dan Pedro Fernandez. Pada awal 1992, Bibi bermain dalam film Maske Alcanzar Una Estrella bersama dengan Eduardo Capetillo, Ricky Martin, dan mantan rekan-rekannya di tim Birice. Film tersebut kemudian menjadi box office di tahun tersebut. Di tahun itu pula, Bibi Gaitan mendapatkan peran utama dalam telenovela Baila Conmigo, di mana ia kembali beradu akting dengan aktor yang sudah lama menaruh hati kepada dirinya, Eduardo Capetillo. Pada tahun 1993, Bibi Gaitan berperan sebagai Tania Garcia dalam telenovela Dos Mujeres Un Camino bersama dengan Eric Estrada. Telenovela ini tayang di 47 negara termasuk di Indonesia dengan judul Hati Yang Mendua yang ditayangkan oleh TVRI. Setelah menikah pada tahun 1994, Bibi Gaitan memutuskan untuk mengundurkan diri sejenak dari dunia hiburan Meksiko. Ia memilih untuk lebih memprioritaskan keluarganya daripada karirnya yang saat itu sedang berada di puncak. Baru pada tahun 1998, Bibi Gaitan memutuskan untuk kembali berakting dengan menerima peran utama dalam telenovela Camila. Di telenovela tersebut, ia beradu akting dengan sang suami Eduardo Capetillo. Kisah cinta Eduardo Capetillo dengan Bibi Gaitan selalu menjadi salah satu topik yang paling menarik dibicarakan publik Meksiko. Pernikahan mereka yang bertahan 27 tahun seolah menjadi teladan bagi pasangan selebriti Meksiko lainnya. Pasangan ini diketahui mulai berkencan saat tengah berada di puncak karir mereka. Pada tahun 1992, mereka adalah pasangan fiktif dalam telenovela Baila Conmigo. Namun kemudian keduanya sepakat memutuskan untuk menjadi pasangan yang sebenarnya di kehidupan nyata. Setelah melalui berbagai macam halangan, Eduardo Capetillo dan Bibi pun akhirnya meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri pada 25 Juni 1994 di Hacienda de Chiconcuac di negara bagian Morelos. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai lima orang anak, yaitu Eduardo Junior, Ana Paula, Alejandra, dan si kembar Manuel dan Daniel. Menanggapi kisah asmara kedua orang tuanya yang selalu menarik perhatian publik, Sang Putri, Alejandra, dalam channel Youtube pribadinya, menanyakan sejak kapan ayahnya jatuh cinta pada sang ibunda. Di luar dugaan, Capetillo mengakui kalau dirinya jatuh cinta pada Bibi Gaitan jauh sebelum memulai hubungan istimewa dengan aktris tersebut. Capetillo menuturkan, ia sudah merasa jatuh cinta saat pertama kali melihat aktris cantik itu sedang mengikuti audisi tim Berice. Venía a hacer un casting México para entrar a Timbirich. Y entonces yo la vi, yo llegué a mi oficina, un chamaco, ya tenía oficina. Imagínense, tenía como 17 años. No podía votar, pero tenía oficina. Vi a tu mamá de espaldas, pero iba con una minifalda de mezclilla. Nunca se me va a olvidar. Y yo, ay, dije, ay, ay, caray. Entonces, este, pues ahí hubo una atracción física, donde yo dije que mujer tan hermosa, porque pues luego ya le vi la cara, su pelo, sus ojos, todo y dije, wow, qué, qué, qué mujer tan hermosa. Sayangnya perjalanan karirnya membuat Eduardo dan Bibi harus saling menjauh untuk sementara waktu. Pasalnya, Eduardo Capetillo memutuskan untuk keluar dari tim Berice 
Hanya beberapa saat setelah Bibi Gaitan baru saja bergabung menjadi anggota baru dalam grup tersebut. Meski sudah memiliki kesibukan masing-masing di dunia entertainment Meksiko, namun Kapetio mengakui kalau dirinya tidak dapat melupakan Bibi Gaitan. Keberuntungan akhirnya memihaknya ketika keduanya kemudian kembali dipertemukan dalam telenovela Baila Conmigo, di mana dalam telenovela tersebut, Eduardo dan Bibi berperan sebagai sepasang kekasih. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya, Eduardo Capetio pun langsung meminta Bibi Gaitan untuk menjadi pacarnya dalam dunia nyata. Keberuntungan Capetio terus berlanjut setelah wanita impiannya itu menerimanya sebagai kekasih. Setelah melewati hubungan asmara yang berliku, Eduardo pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bibi Gaitan sejenjang pernikahan. Awalnya, rencananya tersebut ditentang oleh orang-orang terdekatnya termasuk sang ibunda, Donya Mary, yang pada awalnya tidak menyukai Bibi Gaitan sebagai calon menantunya. Keluarganya beralasan kalau Eduardo terlalu muda untuk menikah. Mereka yakin kalau dirinya tidak akan bahagia dengan pernikahannya. Mereka bahkan meramalkan kalau aktor tersebut akan segera bercerai tak lama setelah pernikahannya. Namun perasaan cinta Eduardo kepada Bibi Gaitan yang begitu dalam, tidak menyurutkan niat pria tersebut untuk membawa gadis impiannya itu ke pelaminan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Eduardo pun berhasil mengikat janji suci sebagai sepasang suami istri bersama sang pujaan hati Bibi Gaitan. Keputusan tersebut diakuinya sebagai keputusan terbaik yang dibuat dalam hidupnya. Kini, setelah 27 tahun berumah tangga, Eduardo Capetio dan Bibi Gaitan membuktikan kepada semua pihak, khususnya keluarga Eduardo, kalau ramalan mereka salah. Bibi Gaitan bahkan saat ini sudah menjadi menantu kesayangan Donya Mary, ibunda Eduardo. Eduardo mengakui kalau keluarganya memang bukanlah keluarga yang sempurna. Meski selalu tampil mesra di depan umum, namun mereka juga terkadang memiliki masalah, sebagaimana dengan keluarga lain pada umumnya. Namun demikian, kehadiran lima orang anak yang luar biasa melengkapi rasa cinta di antara mereka. Hal tersebut menjadi alasan yang cukup bagi Eduardo dan Bibi Gaitan untuk selalu berusaha mengesampingkan ego masing-masing demi kebahagiaan keluarga mereka.